guten Morgen. Wir haben jetzt Viertel vor sechs und ich habe nicht so richtig gut geschlafen, weil ich hatte die lautesten Nachbarn ever. Kann man sich gar nicht vorstellen. Also es sind die Enten und die Gänse, die haben überhaupt nicht die Glabokal, die ganze Nacht nicht. Da war ich dann irgendwie schon stündlich wach. Aber ich wollte euch mal zeigen, dass ich zumindest eine schöne Aussicht hatte. Zoe hat kein Essen gegessen gestern. Ich glaube, sie war verwöhnt von den Würstchen. <lacht> Schaut mal, die werden immer kreativer. Das wird aber nicht besser. Wie soll das denn funktionieren? Die Engländer, ey. Katastrophe. Hier passe ich auch nicht durch. Wir müssen den Hänger anheben. Na gut, dann müssen wir das da irgendwo drüber heben. Ich weiß gar nicht, ob wir mit den Taschen hier durchpassen. Natürlich nicht. Oh Gott, ey. Die Engländer, ey. Gibt es da irgendjemand? Ne, ist da niemand unterwegs heute Morgen. Was ich denn jetzt? Kann ich den Hänger nur abmontieren? Und dann, ich hoffe echt, da kommen nicht mehr so viele von diesen Dingern hier. Also gut. Zwei netten Frauen haben wir jetzt da durchgeholfen. Wir sind jetzt übrigens im Nottingham Forest. Und hier hat ja Robin Hood gelebt. Das ist irgendwie ziemlich cool, irgendwo zu sein, was man aus seiner Kindheit kennt, die Geschichten. Ja, das Trinkloch war ja eine, eine Schlammpfütze. Hör zu, jetzt bist du ganz schwarz. Dreh links. Oh, wow. Das sieht ja schön aus. Ich frage, ob du hier irgendwo trinken kann. Das sieht ja auch so herrschaftlich aus. Sehr kreativ. Schauen wir mal, ob wir da zumindest komplett unten durchkommen. Das wäre ja schon mal was. Bis auf die Flagge. Oh, ja, toll. Okay. Kommt bestimmt noch ein zweites. Auf der anderen Seite. Wir sind immer noch auf der nationalen Cycle Route 6. Wirkt hier ja schon eher wie ein Wanderweg. Ist das eine offizielle Radstrecke? Ist ja schon krass. Ich weiß noch nicht, was ich von der Route 6 halten soll, weil die ist schon relativ steil und immer wieder auch echt nicht so gut mit Hänger und Farbe. Wir machen jetzt gerade diese Bäckerei Pause. Ich habe mir jetzt Frühstück gekauft. Und was hat die Zuri bekommen? Sitz? Oh! oh. Kostenlose Wurst! Und auch hier gibt es eine zweite kostenlose Runde. Das ist das. But this is no, I cannot go. Uh, you won't be able to get through there. Oh, well, it's difficult. You'll, you'll get through this way. Okay. Yeah. And then, when you go through there, all you do is you just swing the left and then you just follow it all Okay. Way. You can't go wrong. Honestly, you have the shittiest entrance for a cycling pass uh, in all way. Europe. To be honest, we're not very... In a lot of areas, we're quite backwards in this country, as you probably know anyway. <laughs> and cycling is probably one. Oh, that shade's nice. <laughs> I think you're going to be too hot today. It's you're actually quite today. nice. But uh, last year I was cycling through Bosnia with 41 degrees. Really? And this was like very hot. 41 is too hot. I know, way too hot. That's stifling hot. Yeah. You want to just put your bike on the front here behind the hedge. Yeah. So we're gerade auf Tee eingeladen worden. You, have you eaten anything? Uh, yeah, yeah, I just had breakfast. Hätte ich gewusst, was mich nachher noch erwartet, hätte ich das Essen wohl angenommen. I left your tea bag in there. Oh, perfect, thank you. Oh, okay. Okay. Ah. Jetzt sind wir zurück. Gucken wir mal, ob dieser Weg uns da durchführt. Ja, ist wirklich sehr, sehr nett mit Chris. Der ist mit seinem Tandem früher durch Europa gefahren. War ähnlich unterwegs wie ich letztes Jahr. Gott, ich könnte echt eine Kollektion machen von fiesen Übergängen. Ist ja noch enger zu sein. Auf jeden Fall passen meine Taschen nicht durch. Ich muss ich echt quetschen jetzt. Ich 
Lass uns zurück mal schwimmen. Das ist gut, hä? Ich wollte jetzt mal zeigen, ich bin hier auf der Route 6. Ich habe Komoot jetzt geupdatet auf Komoot Premium. Und das Gute daran ist, dass es mir jetzt die Radwege anzeigt in Lila. Der fährt mich immer noch nicht auf die Radwege drauf. Wie ihr seht, will er, dass ich eine ganz andere Strecke fahre, um da oben hinzukommen und nicht den Radweg. Aber dadurch, dass die eingezeichnet sind, kann ich den ganz, ganz einfach folgen, weil die sind auch nicht immer ausgeschildert. Also das ist für mich echt der beste Kompromiss, auch wenn es teuer ist. Oh, das Neue ist diesmal. Ist auch nicht viel besser. Probieren Sie mal durch den Wald. Mal gucken, vielleicht gibt es da irgendeine Abkürzung. Außenrum. Hier lang vielleicht. Außenrum. Ne, scheint nicht zu gehen. Gibt's doch nicht. Da außenrum. Da, das könnte doch ein Weg sein. Komme ich da hin? Da rüber. Hm. Komme ich denn hier rüber? Ich glaube, hier komme ich nicht rüber. Gott, die sind so bescheuert. Oh. Wo komme ich denn jetzt da hin? So, wir probieren jetzt diesen Weg hier. Ist auch nicht so optimal. Oh, schau mal. Okay. Oh, oh Gott. Bleibt der Hänger stecken. Oh. Oh. Gott, ey, das gibt's doch nicht, ey. Oh, das passt mit. Sorry, ich hoffe mal, dass es das so passt. Wenn der Hänger ein bisschen leichter ist. Oh Gott. Die Hänge sind da. Du schaffst das. Oh Gott. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn es regnet. Ich hoffe jetzt mal, dass der Weg rausführt. Weil sonst gibt es da noch mal so einen Buckel, den wir hoch müssen. Okay, zurück. Gott, das ist auch alles Sand. Super schwer zu fahren. Was gibt's hier noch mal? Oh Gott. Well, it's just very impossible with... No, I don't know, maybe, probably... Just to lift it over. Not, not. Can you make you it a little bit more? I'm fine on the back, Alex. It's just the middle of the bike. Back no, just back. go more straight so that I can turn the bike. <laughs> oh, God. Thank you very much. Oh, God. Thank you. Okay, da müssten wir doch hoffentlich drunter durchpassen. Äh, äh, gerade so nicht. Stimmt das? Das funktioniert alles nur mit Hilfe. Also jetzt hat mir ein anderer das Fahrrad von vorne abgenommen, sodass wir es durchschieben konnten quer, weil der Lenker natürlich mit der Höhe nicht durchgepasst hat. Okay, weiter geht's zu. Das ist echt schon krass, dass man eigentlich in England die Fahrradwege tunlichst vermeiden sollte. Obwohl die ja eigentlich schön sind. Aber das braucht ewig da durchzukommen und das schafft man alleine oft nicht. No surprises hier! Das ist schon echt, du fährst ein Kilometer, dann hast du die nächste Absperrung. Mal gucken, ob wir da einen Weg außen rum finden. Okay, es gibt keinen Weg außen rum. Also hier habe ich den Hänger abgemacht und jetzt schieben wir das Fahrrad alleine dadurch und hoffen mal, dass wir das so hinkriegen. Oh Gott! dass die nächste Schranke in 200 Metern ist. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich den hier drüber kriegen soll. Das Ding ist nämlich, wenn man das hier sich hier anguckt, ist ja alles zugebuchert mit Dornen sogar. Das heißt, man kann hier noch nicht mal außen rumschieben, für was das gedacht ist. Die halten das noch nicht mal in Schuss. Hallo. Sorry, 
Oh, oh. Hast du mein Pullover und mein Rad geklemmt? Oh, 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 oh. Nach einer guten Weile bekam ich ihn los, doch er besitzt seitdem große Löcher. Ich glaube, ich muss jetzt auch nicht mehr alle filmen und ich muss sie auch nicht mehr alle zählen, weil es sind unzählige. Okay, und hier können wir mal wieder nicht durch. Passe, langsam werde ich auch echt sauer. Ja, da konnte man mal durch. Alles zugewuchert, unglaublich. Ah, okay, da ist auch so ein Holzposten. Okay. Also hier gibt es diesen Schleichpass. Das ist halt auch echt blöd, ne? Da wird noch immer mehr Natur zerstört. Oh, die da so komische Sachen davon machen. Das ist alles oh, voll der Brennnessel. Oh Gott. Sorry. Die nächsten Hindernisse. Das ist Fahrradfahren zum Abgewöhnen. Das ist eine geile Fahrradstrecke. Ist richtig schön breit. So, das nächste Hindernis. Ich weiß nicht, wie wir hier rumkommen sollen. Au, 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 oh, Brennnessel. Can you just uh, hold this bike that doesn't fall? Yeah. So that can. It. Okay. Oh, oh. I've got it. I've got it. <laughs> Thank you. <laughs> okay. Kein Kilometer später und der nächste! Yay! <sighs> von dieser netten Frau Geld bekommen. Charity meinte sie. Ich soll mir was Schönes kaufen. Und er möchte gerne meine Reise unterstützen. Super süß. So, wir sind wieder an Tour. Ich habe mich jetzt entschieden, ich werde jetzt die Komod-Route nachfahren. Wenn es echt traurig ist, nicht die Radstrecke fahren zu können, aber es ist einfach ein Desaster hier. Komod wird mich jetzt auch Teil der Radroute 6 entlang, aber nur ein kurzes Stück. Oh, da ist auch schon wieder so ein Eingang. Radwege machen mich immer echt nervös jetzt, weil man nie weiß, was da für ein Hindernis kommt und wie man das überqueren kann. Aber ich glaube, das ist eins, wo man relativ gut durchschieben kann. Es ist nur ein bisschen Gequetsche. Es gibt in England überall diese alten Kanäle. Die habe ich schon in ganz, ganz vielen Städten gesehen und die haben alle ihre Hausboote hier stehen. Das ist echt cool. Ich habe gedacht, das wäre nur so ein Amsterdam-Ding, aber das findet man in England auch echt überall.
Toll. Mmh. Oh, das ist mies. Gott, ich bin so platt. Und jetzt wieder da drüber schieben. Einzeln Hänger und Fahrrad. Oh Gott, das ist schwer. Oh Gott. Oh Gott. Weh, wenn da noch mal was kommt. Super, jetzt sind wir auf die ganz großen Straßen. Ich komme mal auf eine zweispurige Straße geschickt. Ja, ich bin auch super platt. Es soll in fünf Kilometern ein Wald sein. Den werde ich jetzt anvisieren und hoffen, dass da irgendwas ist, wo ich schlafen kann. Es ist auch schon halb neun. <lacht> Bye. Bye. Ein Blick auf den Sonnenuntergang. Und da oben ist ein Haus. Deshalb werden wir jetzt einfach da unten uns hinlegen. Das sollte für die Nacht reichen. So, wir haben es viertel vor zehn. Ich sitze hier im Feld, wie man doch sieht. Zu so Abendessen. Und für mich gibt es Kichererbsen Couscous mit Mais. Und dann schlafen wir hier. Hier ist mein Schlafbett. Ich hoffe, dass es nicht regnet. Gerade wollte ich losfahren. Da sehe ich, dass ich einen fiesen Platten in meinem Reifen habe. Außerdem ein 90-Jähriger, der aus dem Rollator aufsteht, um mir zu helfen. Und ein Radweg an der Seite eines Flusses, der mit einer Treppe endet. Und natürlich wieder jede Menge außergewöhnliche Begegnungen. <lacht> <lacht>